வணக்கம் போதிகையின் செய்திகளுக்காக ஜோதி லக்ஷ்மி வணக்கம் ஸ்ரீராமநாராயணன் தலைப்புச் செய்திகள் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூடுவதற்கான அரசாணை இன்று வெளியீடு அம்மாவட்ட மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இலவச எரிவாயு இணைப்பு திட்டம் ஏழைகளின் வாழ்வை மேம்படுத்தியுள்ளது பயனாளிகளுடனான உரையாடலின் போது பிரதமர் நரேந்திரமோடி பெருமிதம் பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட அண்டை நாடுகளுடன் நல்லுறவை பராமரிக்க இந்தியா எப்போதும் விரும்புகிறது குடியரசுத் துணைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு தீவிரவாதத்தை பாகிஸ்தான் கைவிடாத வரை அந்நாட்டுடன் பேச்சுவார்த்தைக்கு இடமில்லை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் திட்டவட்டம் தமிழக சட்டப்பேரவை நாளை கூடுகிறது ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி வரை இருபத்தி மூன்று வேலை நாட்கள் கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்க வாய்ப்பு மே முப்பத்தொன்று வரை கடலுக்குள் செல்ல வேண்டாம் என மீனவர்களுக்கு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தல் விரிவான செய்திகள் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூடுவதற்கான அரசாணை இன்று வெளியிடப்பட்டதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பொதுமக்களின் உணர்வுகளுக்கும் கருத்துகளுக்கும் மதிப்பளித்து இதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த ஆலைக்கு மின்சார இணைப்பு மற்றும் தண்ணீர் இணைப்புகள் ஏற்கனவே துண்டிக்கப்பட்டுள்ளதையும் அவர் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை தொடர்ந்து இயக்குவதற்கான இசைவானை இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு மார்ச் மாதத்துடன் முடிவடைந்த நிலையில் இதனை புதுப்பிக்க ஆலை நிர்வாகம் செய்த விண்ணப்பத்தை தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் நிராகரித்துவிட்டது இந்த ஆலைக்கு ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்ட நிபந்தனைகள் நிறைவு செய்யப்படவில்லை என்று கூறி மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இதனை நிராகரித்தது என்ற விவரங்களையும் முதலமைச்சர் தமது அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் முன்னதாக தமிழக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் இன்று தூத்துக்குடியில் பயணம் மேற்கொண்டு துப்பாக்கிச் சூட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரையும் காயமடைந்தவர்களையும் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தூத்துக்குடியில் கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நடைபெற்ற சம்பவங்கள் வருத்தம் அளிப்பதாக கூறினார் இதனிடையே தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நிலத்தடி நீரில் ஆர்சனிக் கேட்மியம் கலப்பதை கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்த அறிக்கையை தாக்கல் செய்யுமாறு தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிடக் கோரும் மனுவை அவசர மனுவாக விசாரிக்க இயலாது என்று உச்சநீதிமன்றம் கூறியுள்ளது இந்த பகுதியில் நிலத்தடி நீர் குறைந்து வருவதற்கும் அது மாசுபடுவதால் அப்பகுதி மக்களுக்கு கடுமையான உடல்நல கோளாறு பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதற்கும் இந்த ஆலையின் கழிவுப் பொருட்கள்தான் காரணம் என்பதால் அதனை மூடக்கோரி மக்கள் மேற்கொண்ட போராட்டத்தின் போது ஏற்பட்ட கலவரத்தில் பதிமூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் இந்நிலையில் இந்த நிறுவனத்தின் செம்பு கழிவுப் பொருளை அகற்றுவதற்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து தமிழக அரசு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று மனுதாரர் கோரியிருந்தார் இதனை விசாரித்த நீதிபதிகள் எல் நாகேஸ்வர ராவ் எம் எம் சந்தான கவுடர் ஆகியோரை கொண்டு உச்சநீதிமன்ற அமர்வு நீதிமன்றத்தின் கோடை விடுமுறைக்கு பின் ஜூலை மாதத்தில் மனு விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று கூறியது ஸ்டெர்லைட் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்களின் போது ஏற்பட்ட உயிரிழப்புகள் குறித்து தகவல் பதிவு செய்ய வேண்டும் என்ற தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தின் நெறிமுறைகள் அமலாக்கப்பட்டது குறித்த அறிக்கையையும் மாநில அரசு சமர்ப்பிக்க உத்தரவிட வேண்டும் என்று சிவகுமார் என்பவர் தாக்கல் செய்த மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது இலவச எரிவாயு இணைப்பு திட்டம் ஏழைகளின் வாழ்வை மேம்படுத்தியுள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திரமோடி கூறியுள்ளார் இந்த திட்டத்தில் பயனடைந்தவர்களுடன் நரேந்திரமோடி மொபைல் செயலி மூலம் பிரதமர் இன்று கலந்துரையாடினார் சிறு வயதில் தமது தாயார் சமைக்கும் போது புகையால் அவதிப்பட்டது தம்மை மிகவும் பாதித்ததாகவும் கிராமப்புற பெண்களின் துயரத்தை போக்கவே இந்த திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் को परेशानी और मैं देखता था कितनी परेशानी से गुजारा करना पड़ता था नारी को सम्मान और पूरी परिवार के स्वास्थ्य का भी ध्यान यह काम किया है ये उज्ज्वला योजना ने இந்த திட்டத்தின் மூலம் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளில் மட்டும் பத்து கோடி புதிய எரிவாயு இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டுக்குள் மேலும் எட்டு கோடி பேருக்கு இலவச எரிவாயு இணைப்பு வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் 
இந்த திட்டம் பெண்களுக்கு அதிகாரம் அளிப்பதில் மிக முக்கிய பங்கு வகிப்பதாகவும் தமது அரசு ஏழைகள் பழம் பழங்குடியினர் மற்றும் பட்டியலின மக்கள் முன்னேற்றத்திற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் பிரதமர் கூறினார் दस करोड़ नए कनेक्शन दिए हैं यानी जितना 60-70 साल में हुआ करीब उतना ही काम हमने चार साल में कर दिया கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலிருந்து பிரதமருடன் காணொலி காட்சி மூலம் இந்த திட்டத்தால் பயனடைந்த பயனாளிகள் ருத்ரம்மா ஈஸ்வரி லக்ஷ்மி ஆகியோர் கலந்துரையாடினார்கள் இந்த திட்டம் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது என்ற பிரதமரின் கேள்விக்கு பதிலளித்த ருத்ரம்மா இதற்கு முன்னால் விறகு அடுப்பில் உணவு தயாரித்தோம் அதனால் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டது இலவச எரிவாயு இணைப்பு மூலம் தற்போது பயனடைந்துள்ளோம் என்று கூறினார் உங்கள் ஊருக்கு வந்தால் எனக்கு தோசை சுட்டு தருவீர்களா என்று பிரதமர் கேட்டதற்கு கண்டிப்பாக தருகிறேன் என்று ருத்ரம்மா பதிலளித்தார் முன்னாடி எல்லாம் விறகு அடுப்பில் சமைச்சதுனால கண்ணீர்ச்சல் அது இது இருந்ததுனால சரியா நேரத்துக்கு சமைக்க முடியாது பசங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு டிஃபன் டைம் செய்து தர முடியாது இப்போ கேஸ் சிலிண்டர் தந்திருக்கிறதுனால வேலை ஈஸி ஆகுது பசங்களுக்கு சீக்கிரம் டிஃபன் எல்லாம் செஞ்சு தர ஈஸி ஆகுது விறகடுப்பு மீனெல்லாம் செஞ்சதுக்கு ரொம்ப புகையா கண்ணீர்ச்சலாம் இருக்கும் இப்போ பரவாயில்ல ரொம்ப டைம் சேவ் ஆகுது விறகுல சமைச்சுருந்தோம் வேலைக்கு போனாக்கா கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்துச்சு கஷ்டமா இருந்துச்சு இப்ப அவர் கேஸ் கொடுத்ததுனால ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு பிரதமருக்கு ரொம்ப நன்றி இந்தோனேஷியா மற்றும் சிங்கப்பூர் நாடுகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஐந்து நாள் பயணமாக நாளை புறப்படுகிறார் இருநாட்டு பயணத்தின் போது அந்த நாடுகளின் தலைவர்களை சந்தித்து இருதரப்பு உறவுகள் குறித்தும் சர்வதேச விஷயங்கள் குறித்தும் பிரதமர் பேச்சு நடத்த உள்ளார் அந்த நாடுகளில் உள்ள இந்திய வம்சாவளியினர் மற்றும் தொழில் அதிபர்கள் கூட்டங்களிலும் பிரதமர் உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் இந்தோனேஷியாவில் இருபத்தொன்பது முப்பது முப்பத்தொன்று ஆகிய தேதிகளிலும் சிங்கப்பூரில் இம்மாதம் முப்பத்தொன்று முதல் அடுத்த மாதம் இரண்டாம் தேதி வரையிலும் பயணம் மேற்கொள்கிறார் இதுகுறித்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பிரதமர் கோலாலம்பூரில் இம்மாதம் முப்பத்தோராம் தேதி சிறிது நேரம் தங்கி புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மலேசிய பிரதமர் மகாதீர் முகமதுவை சந்திக்கிறார் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட அண்டை நாடுகளுடன் நல்லுறவை பராமரிக்கவே இந்தியா விரும்புவதாக குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு கூறியுள்ளார் ஜம்முவில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் பாகிஸ்தானுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த இந்தியா ஆர்வமுடன் இருப்பதாகவும் அதற்கு ஏதுவாக அந்நாடு இந்தியாவுக்கு எதிரான தீவிரவாதத்தை கைவிட வேண்டும் என்றும் கூறினார் ஒட்டுமொத்த உலகமும் இந்தியா முழுமையும் முன்னேறி வரும் நிலையில் முன்னேற்றத்தின் பலன்களை ஜம்மு காஷ்மீர் மட்டும் அனுபவிக்காமல் இருப்பதற்கு தகுந்த காரணங்கள் இல்லை என்றார் அவர் இம்மாநிலத்தில் மக்களின் சமூக பொருளாதார நிலைமையை மேம்படுத்த அங்குள்ள மிக அதிகமான இயற்கை ஆதாரங்களை பயன்படுத்துவதில் அக்கறை செலுத்துமாறு விஞ்ஞானிகளை வெங்கய்ய நாயுடு கேட்டுக்கொண்டார் ஜம்முவில் உள்ள இந்திய ஒருங்கிணைந்த மருத்துவ நிறுவனத்தின் பல்வேறு சோதனை கூடங்களுக்கு சென்று பார்த்த குடியரசு துணைத் தலைவர் அங்குள்ள விஞ்ஞானிகளுடன் கலந்துரையாடினார் தீவிரவாதத்தை பாகிஸ்தான் கைவிடாத வரை அந்நாட்டுடன் பேச்சுவார்த்தைக்கு இடமில்லை என்று வெளியுறவு அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் கூறியிருக்கிறார் புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் எல்லைப்பகுதியில் மக்கள் சண்டை நிறுத்த மீறல் உள்ளிட்ட சம்பவங்களில் தங்கள் உயிர்களை இழந்து வரும் நிலையில் பேச்சுவார்த்தைகள் உகந்ததாக இருக்காது என்று கூறினார் பாகிஸ்தானுடன் பேச்சு நடத்த எப்போதும் தயாராக உள்ளோம் ஆனால் பயங்கரவாதமும் பேச்சுவார்த்தைகளும் ஒரு சேர நடைபெற இயலாது என்றார் அவர் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது பொதுத் தேர்தல்களுக்கு பிறகு இந்தியா பாகிஸ்தான் பேச்சுக்கள் நடைபெறுமா என்று கேட்கப்பட்டதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் இதனை தெரிவித்தார் எனினும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர்கள் சந்தித்து பயங்கரவாதம் குறித்து பேச்சு நடத்தி இருக்கின்றனர் என்று அவர் ஒப்புக்கொண்டார் கில்கித் பல்டிஸ்தான் கட்டுப்பாடு குறித்த நிர்வாக ஆணை தொடர்பாக பாகிஸ்தான் அரசை அவர் கடுமையாக குற்றம் சாட்டினார் जो डोकलम की दो तीन बार बात आई डोकलम के बारे में हमने बार बार कहा है आज मैं फिर दोहराना चाहती हूँ कि डोकलम के फेस ऑफ साइट पर स्टेटस को बना हुआ है यथास्थिति बनी हुई है उसमें तिल भर भी परिवर्तन नहीं 
நெதர்லாந்து அரசியார் மேக்சிமா இந்தியாவில் நான்கு நாள் அரசு முறை பயணமாக இன்று புதுதில்லி வந்தடைந்தார் ஐநா தலைமைச் செயலாளரின் சிறப்பு வழக்கறிஞராகவும் உள்ள அவர் இன்று நித்தி ஆயோக்கின் துணைத் தலைவர் ராஜீவ்குமார் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி அமிதாப் காந்த் ஆகியோரை சந்தித்து பேசினார் தமது பயணத்தின் போது மேக்சிமா ராணியார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்திக்கிறார் நிதியமைச்சர் பியூஷ் கோயலையும் ராணியார் சந்தித்து பேசுகிறார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மீரட்டுக்கும் அவர் சென்று பார்க்கிறார் பின்னர் மும்பையில் நடைபெறும் நிதி உள்ளடக்கிய தன்மைக்கான தனியார் துறையினரின் வட்டமேஜை கூட்டத்தில் மேக்சிமா ராணியார் உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பிஜேபி அரசு பொறுப்பேற்ற பின்னர் நாட்டின் பாதுகாப்பு சூழல் குறிப்பிடத்தக்க அளவு முன்னேற்றம் அடைந்துள்ளது என்று உள்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது கடந்த நான்காண்டுகளில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பான தகவல் குறிப்பேட்டை உள்துறை அமைச்சகம் நேற்று வெளியிட்டது தீவிரவாதத்தை ஒடுக்க உறுதியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இடதுசாரி தீவிரவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகள் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் ஜம்மு காஷ்மீர் ஆகிய பகுதிகளில் வளர்ச்சி திட்டங்கள் விரைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வடகிழக்கு மாநிலங்களில் தீவிரவாத நடவடிக்கைகள் அறுபத்தி மூன்று சதவீதம் குறைந்துள்ளது என்றும் பயங்கரவாதத்தால் மக்கள் உயிரிழப்பது எண்பத்தி மூன்று சதவீதம் குறைந்துள்ளது எனவும் அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது தீவிரவாத எதிர்ப்பு நடவடிக்கைகளின் போது பாதுகாப்பு படையினர் உயிரிழப்பது நாற்பது சதவீதம் குறைந்துள்ளதாகவும் அந்த குறிப்பேட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசின் நான்காண்டு சாதனைகளை விளக்கும் வகையில் மக்களை நேரடியாக சந்தித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் பிரச்சார நிகழ்ச்சிகளுக்கு பிஜேபி ஏற்பாடு செய்துள்ளது பிஜேபி தேசிய தலைவர் அமித் ஷா முதல் வாக்குச்சாவடி அளவில் உள்ள தொண்டர்கள் வரை இந்த பிரச்சார நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க உள்ளனர் பிஜேபி தலைவர் அமித் ஷா வீடு வீடாக சென்று சுமார் ஐம்பது பேரை நேரடியாக சந்தித்து அரசின் சாதனைகள் குறித்து எடுத்துரைக்க உள்ளார் ஒவ்வொரு தொண்டரும் குறைந்தது பத்து பேரை சந்தித்து அரசின் சாதனைகளை விளக்க வேண்டும் என்று இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிஜேபி கூறியுள்ளது மத்திய அரசின் டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டம் மாபெரும் இயக்கமாக உருவெடுத்துள்ளதாகவும் அந்த திட்டத்தை பரவலாக்கும் வகையில் விரைவில் புதிய மின்னணு கொள்கையை மத்திய அரசு இறுதி செய்ய உள்ளதாகவும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் கூறியுள்ளார் இப்புதிய மின்னணு கொள்கை இந்தியாவை மின்னணு தொழில்நுட்பத்தில் தன்னிறைவடை செய்வதோடு இந்தியாவை மிகப்பெரிய உற்பத்தி மையமாக மாற்ற முடியும் என்றும் ரவிசங்கர் பிரசாத் மேலும் கூறியுள்ளார் மக்களுக்கு பல்வேறு சேவைகளை வழங்கி வரும் மின்னணு இ சேவை மையங்களின் எண்ணிக்கை எண்பத்தி மூன்றாயிரத்திலிருந்து இரண்டு லட்சத்து தொன்னூற்றோராயிரமாக அதிகரித்துள்ளதாக அவர் கூறினார் இந்தியாவில் செல்லிடப் பேசி தயாரிப்பு அபரிமிதமான வளர்ச்சியை பெற்றுள்ளதாக தெரிவித்த அவர் கடந்த மூன்றாண்டுகளில் செல்லிடப் பேசிகள் மற்றும் அவற்றுக்கான உபகரணங்களை தயாரிப்பதற்கென நூற்றி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் நிறுவப்பட்டதாக தெரிவித்தார் இந்தியாவில் டிஜிட்டல் பொருளாதார மதிப்பின் அளவு சுமார் அறுபத்தேழு புள்ளி எழுபத்தி மூன்று லட்சம் கோடியாக இருக்கும் என்று அவர் மேலும் தெரிவித்தார் விடுதலை போராட்ட வீரர் வீரசாவர்கரின் பிறந்த தினம் இன்று கொண்டாடப்படுவதை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவருக்கு மரியாதை செலுத்தியுள்ளார் டுவிட்டரில் பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் வீரசாவர்கர் சிறந்த எழுத்தாளராகவும் சமூக சீர்திருத்தவாதியாகவும் திகழ்ந்தார் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் தேசப்பற்றுக்காக வீரசாவர்கர் என்றும் நினைவு கூறப்படுவார் என்று பிரதமர் தமது செய்தியில் கூறியுள்ளார் அந்நிய ஏகாதிபத்தியத்தை எதிர்த்து போராடியதற்காக அந்தமான் சிறையில் பல ஆண்டு காலம் சாவர்கர் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கியில் முறைகேடு செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ள தொழிலதிபர் நீரவ் மோடியின் ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்வதற்காக நீதிமன்றத்திடம் அனுமதியை கோர அமலாக்கத்துறை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது அண்மையில் அமல்படுத்தப்பட்ட தலைமறைவு பொருளாதார குற்றவாளிகள் தொடர்பான அவசர சட்டத்தின் கீழ் இந்த நடவடிக்கைகளை அமலாக்கத்துறை மேற்கொள்ள உள்ளது கடந்த மே இருபத்தி நான்காம் தேதியன்று நீரவ் மோடி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் மீது முதலாவது குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்த குற்றப்பத்திரிகையில் நீரவ் மோடி உள்ளிட்ட இருபத்தி நான்கு பேரின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன இதில் பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி நீரவ் மோடி அவர்களது உறவினர்கள் மற்றும் அவர் சார்ந்த நிறுவனங்கள் சார்பில் ஆறாயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் கடன் பெற்று மோசடி செய்யப்பட்டுள்ளதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டது இந்த குற்றப்பத்திரிகையை நீதிமன்றம் இன்று பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வழக்கின் போது நீதிபதியிடம் அமலாக்கத்துறை சார்பில் ஆஜராகும் வழக்கறிஞர் இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள நீரவ் மோடியின் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்ய ஆணை வெளியிட வாதிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது பல்வேறு மாநிலங்களில் நான்கு மக்களவைத் தொகுதிகளுக்கும் பத்து சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்கும் இன்று இடைத்தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது 
உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் கைரானா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பால்கர் பந்தாரா கோண்டியா மற்றும் நாகாலாந்து என நான்கு மக்களவை தொகுதிகளுக்கு இன்று தேர்தல் நடைபெற்றது இதை தவிர உத்தரப்பிரதேசம் பஞ்சாப் பீகார் கேரளா மேற்குவங்கம் உள்ளிட்ட ஒன்பது மாநிலங்களில் உள்ள பத்து சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கும் இன்று இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் சித்து நியமகவுடா இன்று காலை சாலை விபத்தில் காலமானார் அவருக்கு வயது அறுபத்தொன்பது அவர் பயணம் செய்த கார் கர்நாடக மாநிலம் பகல்கோட்டுக்கு அருகே துல்சிகிரி கிராமத்தின் அருகில் சிறு பாலம் ஒன்றில் மோதி விபத்துக்குள்ளானது புதுதில்லியிலிருந்து கோவாவிற்கு விமானம் மூலம் வந்தடைந்த அவர் பின்னர் தமது சொந்த ஊரான ஜம்கண்டிக்கு காரில் சென்று கொண்டிருந்த போது விபத்து ஏற்பட்டது பலத்த காயத்துடன் உள்ளூர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட அவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் அண்மையில் நடைபெற்ற கர்நாடக சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் ஜம்கண்டி தொகுதியிலிருந்து காங்கிரஸ் கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினராக சித்து நியமகவுடா தேர்வானார் பி வி நரசிம்மராவ் அமைச்சரவையில் அவர் நிலக்கரித்துறை அமைச்சராக பணியாற்றியவர் ஜம்கண்டி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியின் அப்போதைய முதலமைச்சர் ராமகிருஷ்ண ஹெக்டேயை மிக அதிகமான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றவர் என்ற பெருமையும் அவருக்கு உண்டு நியமகவுடாவின் மறைவுக்கு கர்நாடக முதலமைச்சர் ஹெச் டி குமாரசாமி ஜே டி எஸ் தலைவர் ஹெச் பி தேவகவுடா ஹெச் டி தேவகவுடா கர்நாடக பிஜேபி தலைவர் பி எஸ் எடியூரப்பா உள்ளிட்டோர் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் ஸ்டெர்லைட் ஆலை துப்பாக்கிச் சூடு காவிரி விவகாரம் உள்ளிட்ட பிரச்சினைகளை எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் தமிழக சட்டப்பேரவை நாளை கூட உள்ளது நடப்பு நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் சட்டப்பேரவையில் மார்ச் பதினைந்தாம் தேதி தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில் துறை வாரியாக விவாதம் நாளை முதல் எடுத்துக் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது விடுமுறை நாட்களை தவிர்த்து ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி வரை இருபத்தி நாட்கள் பேரவைக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது தொடக்க நாளான நாளை வனம் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெறுகிறது இதற்கு வனத்துறை அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் மணிகண்டன் ஆகியோர் பதிலளிக்கின்றனர் தூத்துக்குடி மாவட்ட மக்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்று ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூடுவதற்கு அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் அஇஅதிமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் கூட்டம் அக்கட்சி தலைமைக் கழக வளாகத்தில் இன்று மாலை நடைபெற்றது கூட்டம் முடிந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தூத்துக்குடியில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூட வேண்டும் என்று மக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை வைத்து வந்ததையடுத்து இன்று அம்மாவட்ட மக்கள் பிரதிநிதிகள் தம்மை சந்தித்து இந்த கோரிக்கையை வைத்ததாகவும் இதை ஏற்று அந்த ஆலையை நிரந்தரமாக மூடுவதற்கு அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் அந்த பகுதியில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களை அமைச்சர்களும் அதிகாரிகளும் நேரில் சென்று பார்த்து ஆறுதல் தெரிவித்ததாக கூறிய முதலமைச்சர் அந்த பகுதியில் முழுமையாக அமைதி திரும்ப மக்கள் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டார் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடுவதற்கு உரிய நடவடிக்கைகளை அப்போதே எடுத்ததை சுட்டிக்காட்டிய முதலமைச்சர் அதை தற்போது அரசு நிறைவேற்றியிருப்பதாக கூறினார் இக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சரும் அஇஅதிமுக இணை ஒருங்கிணைப்பாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளரும் துணை முதலமைச்சருமான ஒ பன்னீர்செல்வம் அரசு கொறடா ராஜேந்திரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர் இக்கூட்டத்தில் ஆளும் கட்சியினர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது குறித்த ஆலோசனைகள் வழங்கப்பட்டன ஸ்டெர்லைட் ஆலை உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்களில் மக்களை திசை திருப்பும் நோக்கில் திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அரசியல் செய்வதாக பிஜேபி மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியுள்ளார் விழுப்புரத்தில் பிஜேபியின் எஸ் சி அணி மாநாட்டில் பங்கேற்ற பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஹைட்ரோ கார்பன் நியூட்ரினோ காவிரி பிரச்சினை உள்ளிட்டவற்றில் அரசியல் ஆதாயம் தேடும் வகையில் திமுக போராட்டங்களை நடத்துவதாக குற்றம் சாட்டினார் அனுமதி கொடுத்துட்டு அதை திசை திருப்பதற்கு அவர் நாள் ஒரு போராட்டம் நடத்துகிறார் காவிரியில் தமிழக மக்களை வஞ்சித்து விட்டு அதை திசை திருப்பதற்கு ஸ்டாலின் போராட்டம் நடத்துகிறார் ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு அவர் அனுமதி கொடுத்து விட்டு தமிழக மக்களை திசை திருப்பதற்கு அவர் போராடுகிறார் நியூட்ரினோ திட்டத்திற்கு அவர்கள் அனுமதி கொடுத்து விட்டு மக்களை திசை திருப்பதற்கு அவர்கள் போராடுகிறார்கள் கெயில் திட்டத்தை அவர்கள் ஆரம்பித்து விட்டு மக்களை திசை திருப்பதற்கு அவர்கள் போராடுகிறார்கள் எரியும் தீயில் எண்ணெயை ஊற்றும் வேலையை ஸ்டாலின் செய்து வருவதாகவும் அதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து உண்மையான தகவல்களை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் அரசை கேட்டுக் கொண்டார்
பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அரசு பல்வேறு திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது பிரதமர் வீட்டு வசதி திட்டம் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இத்திட்டத்தின் கீழ் இம்மாவட்டத்தில் நான்காயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்றாறு வீடுகள் கட்டும் பணி விரைவாக நடைபெற்று வருகிறது இத்திட்டத்திற்கான பயனாளிகள் சமூக பொருளாதார ஜாதிவாரி கணக்கெடுப்பு அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர் இத்திட்டத்தின் கீழ் வீடு கட்ட மத்திய அரசு தொகையான ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபாயுடன் கூடுதலாக மேற்கூரை அமைக்க தமிழக அரசு வழங்கும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாயும் சேர்த்து மொத்தம் ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது மேலும் இந்த வீடுகளுக்கு மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் தொன்னூறு மனித நாட்களுக்கான ஊதியமும் கழிப்பறைக்கென தனியே பனிரெண்டாயிரம் ரூபாயும் வழங்கப்படுகிறது இந்த திட்டம் தங்களுக்கு மிகுந்த பயனளிப்பதாக உள்ளது என்று பெரம்பூரைச் சேர்ந்த ரவிக்குமார் என்பவர் கூறினார் தமிழ்நாடு ஊடகவியலாளர் சங்கத்தின் ஆண்டு விழா மற்றும் விருது வழங்கும் விழா சென்னையில் நடைபெற்றது இந்த விழாவில் சென்னை மாநகராட்சி முன்னாள் மேயர் சைதை துரைசாமி ஊடகவியலாளர் மற்றும் கல்வியாளர் ரமேஷ் பிரபா ஊடகவியல் சங்க தலைவர் சக்திவேல் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பாக பணியாற்றிய ஊடகவியலாளர்களுக்கு விருதுகளை வழங்கி கௌரவித்தனர் இந்த விழாவின் ஒரு பகுதியாக கலை நிகழ்ச்சிகளும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் சாகச நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றன முன்னதாக இந்த விழாவில் ஊடகவியலாளர் சங்க பொதுச் செயலாளர் சுப்பையா வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார் சென்னையில் புதிதாக தொடங்கப்பட்டுள்ள மெட்ரோ ரயில் வழித்தடங்களில் நான்காவது நாளாக இன்றும் இலவச பயணத்திற்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது மக்களுக்கு மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் வழங்கப்படும் வசதிகள் குறித்தும் மெட்ரோ ரயில் பயணம் குறித்தும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் இந்த இலவச அனுமதி நான்காவது நாளாக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது சென்ட்ரல் நேரு பூங்கா தேனாம்பேட்டை டிஎம்எஸ் சின்னமலை இடையேயான வழித்தடங்களில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை மெட்ரோ ரயில் சேவை தொடங்கப்பட்டது புதிதாக தொடங்கப்பட்ட இந்த வழித்தடங்களில் நேற்று மாலை வரை சுமார் இரண்டு லட்சம் பேர் பயணம் செய்துள்ளதாக மெட்ரோ ரயில் நிறுவன அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர் வைகாசி விசாக திருவிழா தமிழ்நாட்டின் அறுபடை வீடுகள் உள்ளிட்ட அனைத்து முருகன் கோவில்களிலும் இன்று சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் இன்று அதிகாலை ஒரு மணிக்கு கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு அபிஷேகம் தீபாராதனை நடைபெற்றது நண்பகலில் உச்சிகால அபிஷேகம் நடைபெற்றது தொடர்ந்து மற்ற கால பூஜைகள் முறைப்படி நடைபெற்றன இந்த விழாவில் நெல்லை கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட தென் மாவட்டங்களிலிருந்து ஏராளமான பக்தர்கள் பாத யாத்திரையாக வந்து பங்கேற்றனர் புஷ்ப காவடி பன்னீர் காவடி இளநீர் காவடி மயில் காவடி என பல்வகை காவடிகள் எடுத்து வந்து முருகப்பெருமானை வழிபட்டனர் எனினும் ஸ்டெர்லைட் ஆலை போராட்டத்தின் எதிரொலியாக இந்த முறை வைகாசி விசாக திருவிழாவில் கலந்து கொண்டோர் எண்ணிக்கை குறைவாகவே இருந்தது என்று எமது செய்தியாளர் தெரிவிக்கிறார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி அருள்மிகு பெரியநாயகி அம்மன் கோவிலில் வைகாசி விசாக பெருவிழா இன்று கொண்டாடப்பட்டது இத்திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான திருக்கல்யாணம் இன்று நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து மக்களுக்கு பிரசாதங்கள் வழங்கப்பட்டன இன்று மாலை திருத்தேரோட்டம் நடைபெற்றது மதுரை திருப்பரங்குன்றம் முருகன் கோவில் வைகாசி விசாக விழாவை முன்னிட்டு பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பால்குடம் காவடி எடுத்து வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் முருகப்பெருமானின் முதலாவது படை வீடான திருப்பரங்குன்றத்தில் விசாக பெருவிழாவின் அனைத்து நாட்களிலும் முருகப்பெருமான் வசந்த மண்டபத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்தார் இன்று அதிகாலை முதலே பக்தர்கள் பெருந்திரளாக வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் தமிழகத்தில் நிபா வைரஸ் தாக்கம் இல்லை என்று மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார் 
சென்னை ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனைக்காக பதினான்கு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் வாங்கப்பட்டுள்ள புதிய கருவிகளை இன்று அவர் தொடங்கி வைத்தார் புதுப்பிக்கப்பட்ட கட்டிடங்களையும் அவர் திறந்து வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தமிழகத்தில் நிபா வைரஸ் தாக்கம் இல்லை என்று தெரிவித்தார் கேரளாவிலேயே அந்த வைரஸ் தாக்கம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் திருச்சியில் அதன் அறிகுறிகளுடன் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அந்த தாக்கம் இல்லை என்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது சாதாரண காய்ச்சல்தான் என்று தெரிய வந்துள்ளதாக அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்தார் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் வடகொரிய அதிபருடனான சிங்கப்பூர் சந்திப்புக்கு பூர்வாங்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அமெரிக்க அதிகாரிகள் குழு வடகொரியா சென்றுள்ளதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் கூறியுள்ளார் டுவிட்டரில் இதனை தெரிவித்துள்ள அவர் வடகொரியா அளப்பரிய ஆற்றலை கொண்டுள்ளதாகவும் உலகின் வலிமையான பொருளாதார நாடாக அது விரைவில் உருவெடுக்கும் என்று நம்புவதாகவும் கூறியுள்ளார் கடந்த வியாழக்கிழமை வடகொரிய தலைவருடனான பேச்சுவார்த்தை நடைபெறாது என்று ட்ரம்ப் தெரிவித்த நிலையில் மீண்டும் அந்த சந்திப்பு நடைபெறும் என்று ட்ரம்ப் அறிவித்தார் வடகொரிய மற்றும் தென்கொரிய தலைவர்கள் திடீரென ஒரிடத்தில் சந்தித்து பேசியது இதற்கு காரணமாக கூறப்படுகிறது இனி விளையாட்டுச் செய்திகள் பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் தற்போதைய சாம்பியன் ஜெலினா ஆஸ்டபென்கோ முதல் சுற்றிலேயே அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்து வெளியேறினார் பாரிஸ் நகரில் நடைபெறும் இரண்டாவது கிராண்ட் ஸ்லாம் போட்டியான பிரெஞ்ச் ஓபன் டென்னிஸில் இவர் உக்ரைனின் கேத்ரினா கோஸ்லாவாவிடம் ஐந்து ஏழு மூன்று ஆறு என்ற நீர்த்தட்டுகளில் தோற்றுப்போனார் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் முதல்நிலை ஆட்டக்காரர் வீனஸ் வில்லியம்ஸும் முதல் சுற்றிலேயே தோல்வியடைந்து வெளியேறியுள்ளார் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் தரவரிசையில் முதலிடத்தில் உள்ள வீனஸ் வில்லியம்ஸ் சீனாவின் வாங் கியாங் இடம் நான்கு ஆறு ஐந்து ஏழு என்ற செட் கணக்கில் தோல்வியடைந்தார் ஆடவர் பிரிவில் முதல்நிலை வீரர்களான ரஃபேல் நடால் நொவாக் ஜோகோவிச் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கின்றனர் இந்தியா சார்பில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் யூகி பாம்ரியும் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் ரோஹன் போப்பண்ணாவும் விளையாட உள்ளனர் அடுத்து வருவது வானிலை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்க வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அம்மையத்தின் இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் மத்திய கிழக்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகியுள்ளதால் நாளை கேரளாவில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்குவதற்கு சாதகமான சூழல் உருவாகி இருப்பதாக தெரிவித்தார் குமரி கேரளா கர்நாடக கடல் பகுதிக்கு மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளில் மே முப்பத்தி ஒன்று வரை மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என்றும் அவர் கூறினார் கிழக்கு அரபிக் கடல் பகுதியில் கேரளா கர்நாடக கடற்கரை பகுதிகளில் வலுவான காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தொடர்ந்து நிலவுகிறது அடுத்து வரும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை கேரளா மற்றும் தமிழகத்தின் பெண் பகுதிகளில் தூங்குவதற்கான சாதகமான சூழ்நிலை நிலவுகிறது மீனவர்கள் குமரிக்கடல் கேரளா கர்நாடக கடலோர பகுதிகள் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளுக்கு மே மாதம் முப்பத்தொன்றாம் தேதி வரை செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் ஏப்ரல் மே மாதங்களில் இயல்பை விட இருபத்தி மூன்று சதவிகிதம் கூடுதல் கோடை மழை பெய்துள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூடுவதற்கான அரசாணை இன்று வெளியீடு அம்மாவட்ட மக்களின் கோரிக்கைகளை ஏற்று அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இலவச எரிவாயு இணைப்பு திட்டம் ஏழைகளின் வாழ்வை மேம்படுத்தியுள்ளது பயனாளிகளுடனான உரையாடலின் போது பிரதமர் நரேந்திரமோடி பெருமிதம் 
பாகிஸ்தான் உள்ளிட்ட அண்டை நாடுகளுடன் நல்லுறவை பராமரிக்க இந்தியா எப்போதும் விரும்புகிறது குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கய்ய நாயுடு தீவிரவாதத்தை பாகிஸ்தான் கைவிடாத வரை அந்நாட்டுடன் பேச்சுவார்த்தைக்கு இடமில்லை அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் திட்டவட்டம் தமிழக சட்டப்பேரவை நாளை கூடுகிறது ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி வரை இருபத்தி மூன்று வேலை நாட்கள் கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்க வாய்ப்பு மே முப்பத்தி ஒன்று வரை கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என மீனவர்களுக்கு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தல் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது எமது அடுத்த செய்தி அறிக்கை இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம் வணக்கம்